안녕하십니까 여러분 정한태입니다 안녕하세요 미도예요 반갑습니다 여기는 제 스튜디오고요 와 너무 멋있어요 네, 스튜디오를 개업을 해가지고 오늘 첫 촬영이에요 사실 저 처음 와봐요 어, 저 처음은 아니지만 <웃음> 촬영은 처음입니다 음 너무 좋아요 네, 여기는 석촌호수 옆에 있고요 네, 다음에 또 소개 영상을 찍을게요 네, 저 같은 경우에는 카메라 추천 질문을 정말 많이 받아요 네, 보통 그렇게 질문을 하면 가격대가 100만 원에서 150만 원 사이에요 너무 싼 카메라들은 이제 폰이랑 다를 게 없잖아요 그렇죠 그렇죠 그렇게 많이 생각을 하세요 음. 그리고 200만 원까지 넘어가면 너무 비싸기 때문에 이게 음. 한달 월급 이상이잖아요 그렇죠 구매하기 망설여지니까 음. 딱 100만 원에서 150만 원까지를 가장 많이 선호하는데 음. 자 그래서 캐논 카메라 중에서 100만 원에서 150만 원 사이에 있는 카메라를 추천드리려고 오늘 카메라를 켰습니다 추천드립니다 자, 시작해볼까요? 고! 자, 캐논 제품군에서 신품으로 구매할 수 있는 제품들 중에 응. 100만 원에서 150만 원까지 이제 라운더리 있는 카메라가 딱 4개가 있어요. 응, 응. 뭔지 아시, 아세요? 당연히 모르죠. 제가 다 리뷰를 했어요. 아, 정말요? 네. 알것 같기도 하고. 잠깐만. 야, 야, 이 새끼야. <웃음> 이 4가지가 뭐냐면, EOS RP, 6D Mark II, 90D, M6 Mark II. 음. 이 4가지 기종이 딱그 정도예요. 음. 이제 EOS RP랑 6D Mark II는 풀 프레임이고 네. 90D랑 M6 Mark II는 크롭 바디예요. 아 이게 크게 나뉘는데 가격대가 왜 비슷하냐? 보통 이제 풀 프레임이 크롭 바디보다 좋다고 생각을 하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 뭐 심도 표현이 좀 유리한 점이 분명히 있어요. 아하. 근데 EOS RP랑 6D Mark II가 왜 크롭 바디랑 가격이 비슷하냐면 응. 이게 좀더 전세대 모델이에요. 아, 전세대 모델. 네, 약간 구려요? 아니요. 아, 주세요. 약간 태화됐나요? <웃음> 그게 아니라 그 스펙이 약간 낮아요. 아 스펙이 약간 낮다. 네. 음. 이 M6 마크트나 9 0 d 스펙 정도 가려면은 한 음. 풀 프레임으로 사려면은 한 250, 300 가야 되는데, 음. 그는 풀 프레임인데 가격이 좀 저렴하다 보니까 음. 뭐 4K 촬영에 힘든 게 있다거나 음. 연사가 약간 느려요. 아. 그 대신 9 0 d 랑 M6 마크트는 조금 더 스펙이 좋아요. 그래서 나는 풀 프레임을 구매하고 싶다. EOS RP랑 6D 마크트를 사면 되는데, 걔네들은 문제가 있어요. 왜요? 100만 원, 150만 원이 했잖아요. 네. 바디만 그런 거예요. 이제 렌즈. 렌즈가 진짜 비싸요. 보통 많이 구매하시는 2470 F 2.8 신기르기라고 하는 게 보통 200만 원이거든요. 네. 그럼 바디가 바디보다 비싸죠. 아, 그러네요. 그래서 내가 진짜 취미로 할 거면 풀 프레임보다는 크롭 바디가 맞아요. 음. 왜냐면 렌즈도 싸고 음. 다양하기 때문에 케온이 이 장점이죠. 음, 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 음. 그래서 여러분들에게 딱그 가격대에 맞는 제품을 M6 마크2랑 9 0 d 를 추천드리려고 이렇게 켰는데요. 그럼 여기서 문제가 생기죠. 이두 카메라는 대체 무슨 차이가 있냐. 음. 이거 모를 거 아니에요. 카메라를 처음 쓰시는 분들은. 그쵸. 나 같은 경우에는 딱 보면 알지. 야 라고 할수 있지만 응? 이제 이 영상을 보시는 분들은 진짜 이 카메라가 차이가 뭐가 있는지 궁금할 테니까 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째 비교점을 알려드리자면 외관인데요. 응. 이제 렌즈는 빼고 이 네. 카메라 두 개만 딱 보면 외관 차이가 엄청나요. 맞아요. 이제 90D는 크고 M6 마크2는 작아요. 맞아요. 이제 왜 그럴까요? 어, 얘가 더 신식 모델이야? 틀렸어요. 뭔데요? 거의 동시에 나왔는데요. 아, 그래요? 카메라는 이제 보통 크게 세 가지로 나눠요. 미러리스, DSLR, 응. 똑딱이 카메라. 응. 얘가 DSLR이죠? 그렇죠. 얘가 미러리스. 그렇죠. 와, 천재다니. 많이 배웠어요, 마크 그러니까. 이 90D는 DSLR의 형태를 가지고 있습니다. 네. 그래서 한글로 따지면 디지털 이란 반사식 카메라예요. 아. DSLR은 미러리스랑 가장 큰 특징이 내가 실제 보고 있는 상을 그대로 뷰파인더로 보여준다는 거예요. 아. 보세요. 오, 맞아요. 전원이 없는데 네. 실제로 화면을 보고 있죠. 네, 네. 그래서 이 안에 미러를 통해서 프리즘으로 통해서 렌즈로 들어오는 빛을 볼수 있는 거예요. 아. 시력이 나빠질 염려가 없어요. 아, 실제로 보기 때문에 그렇겠다. 미러리스 같은 경우에는 뷰파인더가 없는 모델이 많아요. 음. 특히 M6 마크2는 뷰파인더가 없어요. 아, 왜냐면 안에 미러가 없고 프리즘이 음. 없기 때문에 음. 렌즈로 들어오는 빛을 파인더 형태로 볼 이유가 없어요. 그 파인더가 있는 모델도 있어요. 음. 걔네들은 작은 화면을 넣어요, 거기. 아, 조금 그래서 오케이. 전자식 그 파인더인 거예요. 아. 걔네는 오래 보면 눈이 좀안 좋아진다 하더라고요. 아. 근데 M6 마크2 같은 경우에는 그 파인더가 없지만 음. 추가 구매해서 달수 있어요. 아, 진짜요? 그런 것도 있어요. 신기하죠? 아, 오, 신기하네요. 네. 일단 전면부터 봅시다. 네. 9 0등 같은 경우에는 DSLR이기 때문에 캐논이라는 로고가 굉장히 크게 박혀있고요. 맞아요. 위에 부분이 뷰파인더 때문에 튀어나와 있고 네. 그립이 크죠? 
어, 네, 맞아요. 네. 어차피 카메라가 크기 때문에. 네. 그립감이 좋아야 무게를 더 분산시킬 수 있기 때문에 그립감이 맞아요. 굉장히 좋고 네. 인체 공학적으로 설계가 되어 있어요. 음. MPX만큼 두는 작은 크기를 가지고 있기 때문에 그립도 있긴 있는데 좀 돌출 덜돼 있죠. 아, 그렇네요. 한 손으로 잡기 쉽게 설계가 되어 있어요. 아, 그렇다. 네. 그리고 이제 마운트가 달라요. 똑같은 캐논 카메라지만 렌즈 마운트가 달라서 서로의 렌즈 호환이 안 돼요. 아 그래요? 네, 여러분들이 많이 착각하시는 부분, 부분이 있는데 어. 같은 회사라고 다 되는 게 아니에요 M6 마크2는 리얼리스예요 그래서 EFM 마운트고요 이 90D는 DSR 아니니까 응. EFS 마운트예요 오. 그런데 이제 EF 렌즈는 EFS에 장착이 돼요 풀프레임용 렌즈들이 여기 장착이 돼 근데 EFM은 EFS랑 EF를 달 수가 없어 아 그래요? 그런데 EFM에 어댑터를 끼우면 응. EFS랑 EF를 끼울 수 있어 그 어댑터는 가격이 얼마나 되죠? 20만 원 정도예요 음 괜찮네요 나쁘지 않죠 응. EFM 렌즈는 EFS에 못 껴요 리더리스 렌즈는 절대 어떤 방식으로도 DSLR에 못 끼워요 그렇게 생기긴 했네요 이게 플랜지백 때문인데요 어. 이 설명은 너무 깊으니까 나중에, 나중에 설명드리도록 하고 <웃음> 네. 보통 그렇게 될 수가 없다 음흠. 만약에 어떻게 어떻게 끼워, 끼우더라도 접사밖에 안 돼요 아 가까이? 네 무한대 초점이 안 맞아집니다 아. 네, 그런 차이점이 있고 어허. 이제 상품을 한번 볼게요 네. 90D 같은 경우에는 뭐가 많죠? 응 그리고 가운데 플래시가 있어요 딱 보면 나오고 어 굉장히 귀엽죠? 네 그리고 M6 맞고 또이 플래시가 있어요 얘도 이거? 어? 아 이게 더 귀여운데요? 맞죠 응. 이 대장 플래시는 보통 중급형까지 들어가요 아 고급기는 안 들어가요 고급기는 달아야 되죠? 그렇죠 그쵸? 보통 달기 때문에 응. 이걸 안 넣습니다 필요가 없으니까 근데 중국기들은 보통 달아주는데 응. 얘네 둘의 성능 차이가 있어요 뭔데요? 이 90D는 가이드 넘버가 12예요 음... 근데 M6 바코트는 4.6이에요 4.6? 네, 이 가이드 넘버가 뭐냐면 네. 광량 차이 광량 차이 네, 빛이 한 3배 세다 90D가 KSRI 아... 플래시를 더 세게 칠수 있어요 음 그런 차이가 있죠 음, 음. 근데 90D의 단점이라면 네. 이게 각도 조절이 안 돼요 그런 그렇죠? 네. 근데 m t 스 마코트는 천장에 바운스를 하잖아요 그게 돼요 넘어가서 손으로 이렇게 하면 찍으면 돼요 그냥. 이거 몰랐죠? <웃음> 보통 모르더라고요 <이거. 웃음> 이런 차이가 있고 상판에 모두 다이얼이 위치가 다르죠 어 그렇네요 90D 같은 경우에는 중급기기 때문에 상단에 LCD가 있어요 음. 정보를 바로 확인할 수 있고 일단 네. 찍을 수 있는 것도 다 확인할 수 있죠 오. 네, 그리고 AF 드라이브 ISO 뭐 버튼이 아주 많고 오른쪽으로 보시면 버튼이 거의 없어요 단조롭네요 단조롭죠 왜냐면 음. 크기가 작기 때문에 이거밖에 못 넣는 거예요 아. 버튼 배치가 왜 이런지는 좀 설명드릴게요 그리고 이제 뒷판을 보시면 90D가 버튼이 아주 많아요 그렇네요 이제 메뉴 인프도 왼쪽에 있고 음? 이 돌리는 거는 사진 찍을 건지 영상 찍을 건지 아 고르는 거 스타트 스탑 이 버튼이 영상 녹화 버튼이에요 아 약간 아쉬운 게 이거 빨간색으로 해서 좋겠어요 어, 나도 빨간색이 거의 다 보통 빨간색이 녹화 버튼인데 흰색은 나왔더라고요 AF ON 그리고 마이너스 플러스 버튼 그리고 조그 스틱이 있어요 여기 다이얼 하나 더 있어요 그러네요 대생 버튼, 락 버튼 다 있고 그리고 인포, 녹화 버튼 여기 있어요 빨간색으로 해놨죠 어, 네 그리고 다이얼 또 있어요 뭐야? <웃음> 이 다이얼이에요 뒤에 어, 너무 귀엽다 네, 그리고 다 누를 수도 있고 재생 버튼, 메뉴 버튼, 여기 버튼이 있고 이 다행히 엄지 그리고 잡아줘요 이게 있어야 되거든요 아니면 여기 손에서 벗어나요 아 그렇네 그리고 있어야 돼요 어, 한 손으로 찍을 때 그렇죠 그리고 M6 마크터의 단점 중 하나가 네. 뭐가 있냐면 이어폰 단자가 없어요 근데 9 0도 있거든 아 SD 카드는 똑같이 한 개가 들어가요 음 그렇죠 근데 이9 0도는 옆에 들어가잖아요 네 엠시스 박스 밑에 들어가요 아 배터리 는 네, 쪽? 넣을 장소가 없으니까 아, 카메라 잡다 보니까 그렇죠. 이러면 단점이 하나 생겨요 뭔데요? 삼각대에 끼우면 은 네. 아. 플레이트를 풀어줬다가 끼워줘야 된다는 단점이 단점. 있어요 음, 그렇겠다 그리고 얘는 삼각대 꽂는 게좀 좀 옆에 있기 때문에 네. 끼우더라도 배터리를 빼기 쉽게 돼 있어요 음 그렇네 네, DSR 상태가 이게 느낀 점이 있죠 LCD 돌아가는 형태 달라요 어? 얘는 왼쪽으로 돌아가죠 스윙을 어? 되죠 네, 네. 근데 M6 마크2는 위로 올라가요 아 위로만? 네 위로 올라가요 음. 둘다 자기 자신을 볼수 있어요 그렇네요 둘다 브이로 카메라로 쓸수 있도록 만들어놨는데 음. 옆으로 가는 게 좋죠 왜요? 마이크를 끼우잖아요 네 그럼 얘는 마이크 끼우면 화면이 보이겠어요? 안 보이겠어요? 안 보이겠네요 안 보이겠죠? 네. 그래서 마이크를 끼울 거면 여기 뭐 달아가지고 음. 여기 마이크 탈수 있게 음. 하는 악세서리가 따로 있어요 아. 그걸 따로 구매해야 된다는 좀 번거로움이 있어요 음. 네, 그런데 음. 이제 위에 있는 게 시선 처리는 좀 괜찮아요 
아 그쵸 그쵸 네, 옆에 그쵸. 있으면 옆에 거는 거 같은데 어, 맞아. 위에 있으면 그나마 시선 처리가 괜찮으십니다 음. 그래서 마이크를 쓰지 않고 브이로그 찍을 거면 은 네. MC 스마트폰가 좀 나을 수 있어요 오. 또 다른 차이점은 네. 다이얼이 MC 스마트폰 3개예요 하나 둘 3개죠 네. 90팀 2개예요 음... 좀 다이얼이 많아야 네. 조작을 더 자유분방하게 할수 있는데 네. MCX 마크2가 그 점에선 이득이에요 펑션 다이얼이거든요 네. 여기로 이제 노출 보정계로 쓸수 있어요 음... 이제 90T는 그런 게 없어서 음... 노출 버튼을 누른 다음에 돌려야 돼서 음... 좀 번거로울 수 있다 그러나 이제 보이지 않는 차이점이 있어요 뭔데요? 왜냐면 방진 방적이 90T만 돼요 방진 방적이? 비 맞아도 되는 거예요 아, 음. 비 맞거나 음. 먼지바람 맞으면 카메라 안에 들어가잖아요 그렇죠. 그럼 카메라가 동작을 못해요 어... 그렇죠 음. 90D는 실링 처리가 다 되어 있어요 고무 같은 게다 있고 스폰지 같은 거 있죠 어 그렇네요 어. 근데 얘는 그런 거 없죠 아 그러네 버튼 위치가 왜 이렇게 설계가 되어 있을까요? 이거 양손이고 이거 한손이라? 그렇지 와 대박 가장 핵심적인 문제를 깨닫고 있어요 네. 이 90D 같은 경우에는 좀 전문가용 카메라잖아요 t s 라 그런 이미지가 생겼죠 네. 그래서 두 손으로 잡고 이렇게 잡고 음. 주문해서 음. 눈에 대고 찍는 카메라란 말이에요 그러면 은한 손으로 찍기 힘들겠죠 그쵸. 그래서 온오프 버튼도 왼쪽에 있는 거예요 음. 양손으로 들고 찍으라고 음. MCX 마크2 같은 경우에는 한 손으로 찍으라고 만들어놨어요 저희 왼쪽에 음. 버튼이 하나도 없어요 맞아요 아예 없어요 그냥 음. 없습니다 음. 그래서 이거 같은 경우에는 주머니에서 이따가 꺼내가지고 한 손으로 이렇게 찍고 이제 카메라 끄고 음, 뭔가 있어 보이네 네, 여행용 카메라가 m 6 m a r k 2 어... 90대 같은 경우에는 사진에 진심인 사람들 아 애초에 이렇게 캐논이 타겟팅을 나눠서 설계를 해놨어요 음... 외관은 끝입니다 외관만 해도 거의 다 했죠 그러니까요 <웃음> 자, 그래서 결론은 90D는 사진에 진심인 사람들 두 손으로 응. 촬영하기 좋고 그리고 렌즈군이 훨씬 많기 때문에 응. 난 사진 본연에 집중하고 싶다 응. 라고 하면 90D를 사는 게 맞아요 방지방도또 있고 그쵸 m p 스 마크2는 난 사진보다는 추억을 담고 싶다 아 추억 네. 그래서 간단히 여행을 가서 응. 한 장씩 찍고 친구들한테 한 장씩 주고 응. 그럴 때는 가볍고 자동에 최고거든요 응 음, 맞지 맞지 그래서 일단 응. 외관에서부터 그렇게 차이가 나요 스펙에도 상관없이 응. 스펙만 중요한 게 아니에요 그렇네 그렇죠 어. 뭐폰 보면 뭐 스펙이 중요한 이런 얘기 하지만 외관이 그렇죠. 제일 중요합니다 카메라는 아무리 폰카가 좋아도 카메라를 넘을 수 없는 게 외관 조작 개통 때문인 거예요 맞아요 그 다음은 AF인데요 네. 이 AF 성능은 똑같다고 보면 돼요 음 네, 사실상 스펙이 네. 다를 게 없어요 이두 카메라가 아 그래요? 네 그래서 AF 성능도 똑같아요 음 네, 그런데 한 가지 차이점이 있죠 뭔데요? 90D랑 MCC 마크2는 뷰파인더가 있고 없거든요 그쵸. 그래서 DSLR은 AF의 시스템이 두 개예요 뷰파인더로 봤을 때랑 화면으로 봤을 때 AF 시스템이 달라요 아 그래요? 이두 카메라 모두 듀얼 픽셀 AF를 써요 화면으로 이제 라이브 뷰를 해서 볼 때는 시스템이 똑같아서 음. 둘다 굉장히 빠른 AF를 가지고 있어요 아, 이렇게 하면 음. 터치 다 되지 어, 네. 터치 다 잡을 수 있어 맞지? 네. 이 안으로 보면 가운데만 할수 있어 아 그렇네 다르지? 음. 45 포인트 올 크로스 이상자 AF를 써요 뷰파인더에서는 음. 그래서 그 커버리지가 가운데 멀려 있어요 음. DSLR 음. 단점이거든요 그냥 미러를 쓰면 다 잡을 수 있는데 그쵸 네, 그런데 뷰파인더로 쓰는 감성이 있기 때문에 써보니까 그렇게 나쁘진 않아요 충분히 둘다 AF로 쓰는 단점이 거의 없다고 보시면 돼요 테스트 해볼까요? 음. 좋아요 지금은 AF 테스트고요 한번 이렇게 해볼게요 하나 둘셋 뭐 기분이 나빠요 <웃음> 왜죠? 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 네? 뭐 기분 나쁜데요? 왜죠? 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 <웃음> 진짜 총, 빠르긴 하다 총 맞은 느낌이에요 그러니까 네. 빠르긴 하네요 이제 영상도 한번 찍어 봅시다 영상 AF도 그냥 좋아요 안 좋을 수가 있나 이게 자 찍고 있는데 이슝 들어갔다가 아 이거 좀 아니지 않아요? 이렇게 나오면 AF가 잘 맞습니다 이거 안 맞을 리가 없어요 맞죠? 잘 맞아요 네. 이제 렌즈도 같은 급이어야 되기 때문에 10, 10파이었습니다 방금 10, 1 20, 20이었거든요 음. 얘는 AF 시스템이 두 개라고 했죠? 네 그래서 같은 시스템으로 한번 써볼게요 이제 라이브 뷰로 쓰고 원샷이네? 잠깐만요 잘못했어요 오! 갑자기 느려졌어요 왜 이렇게 느려요? MC 스마크2가 좋은 게 서버에서도 빨라요 아 정말요? 근데 90T는 이런 약간, 약간의 단점? 단점이 있어요 음. 어? 야 미쳤냐? 아 죄송해요 근데 아니. AF는 잘 맞아요 여러분 아네아 아. 네, 실수가 없다 하나 둘셋또 뷰파인더로 하면 서버 AF가 빨라요 또 어, 그러네 약간 이런 이런 차이가 있습니다 여러분 
어, 왜 그래요? <웃음> 제이퍼 괜찮죠? 이뻐요? 아니요. 아이, 안녕하세요. <웃음> 뭐야, 뭐야, 뭐야. 아, 이렇게 화면 보니까 좋다. 맞지? 응. 근데 확실히 여기 보게 되네. 맞죠? 응. 두 카메라의 사진 퀄리티는 같아요. 음, 같아요. 네, 센서가 그냥 같아요. 둘다 3,250만 화소 APS-C 센서를 쓰고 있거든요. 아, 네. 그래서 결과물이 같을 수밖에 없어요. 왜냐면 아... 같은 동시대의 카메라, 고 센서도 같고 프로세스도 같기 때문에 네. 다르면 이상한 거예요. 그렇겠네요. 다르면 그게 불량인 거예요. 그래서 그렇겠네요. 같은 카메라가 보시면 되고요. 네. 차이점이 있다면 렌즈가 다르기 때문에 렌즈의 특성마다 결과물이 약간 달라지겠죠. 음, 그렇네요. 네, 같은 화각대라도 렌즈마다 다 다르기 때문에 그쵸, 그쵸. 그게 다르고 연사 능력이 약간 달라요. 어? 뭐가 더 좋나요? m 시스 박사 더 좋아요. 아, 진짜요? 리얼리스기 때문에 음. 이러면 올렸다 내렸다 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 아, 그렇네. 야, 신기한 게 드라이브하고 빠르게 해요. 빨라 보이잖아요. 네. 라이브 뷰를 켜면 더 빨라요. <웃음> 거의 기관총이네요? 네. 이렇게 차이가 있어요. 어, 근데 MP3 마코트는 더 빨라요. 그래요? 초당 14연속은 그래요. 얘가 더 빠르죠? 네. 네. 연사 능력의 차이가 조금 있다. 음 말고는 거의 차이가 없어요. 결과물 차이가. MP3 마코트의 좀 특이 기능이 하나 있는데 로우 네. 버스트라고 네. 로우 사진을 초당 30자 가게는 게 있어요. 그런 기능이 몇 가지 추가 기능이 MCS 마코트가 몇개더 있긴 한데 네. 근본적으로는 같아 무슨 카메라가 결과물이 잘 나오나요? 라고 물어보면 은 똑같다고 말하면 그렇게 못해요 아 그렇구나 네. 그런데 이제 렌즈의 특성마다 다르다 했잖아요 네. 그런데 EF랑 EFS 렌즈는 결과물에 초점이 많아진 렌즈예요 렌즈가 커요 네. 그런데 이제 EFM 렌즈들은 결과물보다는 경박 단속, 스물한 렌즈를 음. 만들었는데 초점이 묻혀져 있기 때문에 네. 렌즈가 좀더 작고 네. 싸요. 아 저렴하다. 네. EFM 22mm 렌즈도 10만원 하고 오 되게 저렴하네요. 그리고 타사에는 막 100만원 하는 초강가 렌즈 이런 거 있잖아요. 네. 40만원 해요. 아 진짜요? 되게 저렴하네요? 네. 막 다른 데는 음. 100만원씩 하거든요. 음. 어딘지 알겠죠? <웃음> 맞아요. <웃음> EFS도 결과물이 좋은데 좀 안편이긴 해요. 이거 37만 원인 가요. 18까지. 네. 사진 한번 찍어볼까요? 어 좋아요. 한잔만 영화 한주 사서요. 비싸요. 여기는 근데 원래 앉는 게 아니라 걸터 앉아야 돼요. 하고 약간 옆으로 이렇게. 그러고 그거지. 거의 쇼핑몰 모델 같네요. 정신 아, 맞죠? 모델이랜다. 역시 모델, 모델, 모델. 지은 씨, 지은 씨. 우리 모델. 네. 잘 나오죠? 네. 여기 보세요. 하나, 둘, 셋. 왜 이렇게 빨라? 빨라? 왜 이렇게 빨라? 왜 이렇게 빨라? 어, 그렇게 있어. 봐. 이야 이쁘네 영혼 좀 담아줄 수 있을까? 진짜인데? 거기 앉아도 돼요? 앉아도 되긴 하는데 마텐 사진 찍을 때 표정이 진짜 귀여워요 그래? 이러고 보면 <웃음> 
너무 잘 나와서 지금 감탄을 보지 못해요. 하나, 그런데 이 렌즈들 집도 엄청 많잖아요. 네. 그 중에서 추천드려야 렌즈가 세 가지 집이 있어요. 이 90D는 브이로그 많이 찍잖아요. 그리고 초강가 렌즈가 있으면 사용하기 좋거든요. 네. 10-18 렌즈. 음. 그거랑 이 작은 핑키 렌즈, 24mm 렌즈. 네. 이거 추천드리고. 네. 그리고 35mm 렌즈 추천드려요. 이거요? 네. 보통 캐논 입맛하시는 분들이 50mm f1.8 을 많이 구매해요 왜냐면 이게 신발 나거든요 근데 그건 크롭바디에 끼우면 80mm가 돼버리기 때문에 음. 일상생활에 서 굉장히 어려워요 음. 그냥 진짜 멀리 있는 사람 찍기엔 괜찮은데 네. 크롭바디이기 때문에 35mm를 추천드리는 거예요 음. 그래야 한 50mm 정도 되거든요 그리고 팬케이크도 40mm가 있어요 근데 걔는 풀프레임용인데 이거는 EFS용이라서 네. 이거 끼우면 40mm 정도 되거든요 음. 최고입니다 그리고 M6 마코트는 11, 22. 11, 이게 초강각이에요, 얘는. 10, 18 보다는 약간 긴데 네. 22까지 커버하기 때문에 어. 17mm부터 네. 35mm까지 커버가 되는 거예요. 아. 그러면은 인물 집게도 괜찮고 네. 풍경 집게도 괜찮아서 음. 나쁘지 않은 렌즈. 음. 그리고 22mm F2 렌즈. 네. 이게 진짜 명렌즈예요. 왜냐면 작아요. 이건 주머니에 넣고 다닐 수 있어요. 그렇네. 그래서 이 렌즈를 추천드리고 이건 아웃포커시도 잘 돼요. 그리고 EFN에는 32mm F1.4 렌즈가 있어요. 네. 그것도 추천해요. 그거는 F1.4 렌즈인데 32mm라서 음. 그 50mm 화각에서 긴장한 아웃포커시를 만들 수 있고 음. 그냥 성능이 좋아요. 그게. 그래서 사진 총평을 내다보자면 둘다 좋은 카메라고 내가 어떤 형태의 사진을 찍을 건지에 따라서 화각 선택을 잘 하시면 돼요. 그냥 음. 이거는 별 차이가 없고 둘다 네. 똑같은 사진을 찍을 수 있기 때문에 음. 그냥 렌즈군이 많은 거 난다. 그러면은 쿠시티. 난 렌즈군 몇개 어차피 안쓸 거고 그냥 침용으로 쓸 거다. 엠피스 마크도 맞아요. 음. 어차피 찍을 수 있는 거는 다 찍을 수 있어요. 둘다. 렌즈군은 충분하기 때문에. 그렇네. 영상 기능도 뭐 거의 똑같다고 보면 돼요. 센서가 똑같은데 다를 게 뭐가 있겠어? 맞아. 맞죠? 둘다 찰상면 전부를 쓰는 4K 촬영이 가능해요. 음. 원래 캐논이 찰상면 전부를 쓰는 4K 촬영이 굉장히 인색했어요. 정말요? 네. 뭐 M50 이런 경우에는 가운데만 써가지고 음. 좀 화각의 손실이 많았는데 이제는 그렇지가 않아요. 전부 다쓸수 있어가지고 네. 초광각 렌즈를 끼워서 4K 브이로그를 찍으면 은 네. 넓은 화면을 갖다 볼수 있어요. 음 좋죠? 네, 좋네요. 네. 영상 화질이 둘다 나쁘진 않아요. 한번 영상 테스트를 해볼까요? 네. 자, 이제 영상 테스트인데요. 영상을 찍을 때는 주의하실 점이 있어요. 두 카메라 모두 손떨림 방지가 없어요. 아, 그래요? 근데 디지털은 있는데 네. 광학식이 없기 때문에 손떨림 방지 렌즈가 있는 걸 껴야 돼요. 네. 똑같 중이죠? 그럼 저기 앉아서 찍어보고 해봐요. 저 이제 카메라랑 나잘안 가려서 네, 많이 찍었다고 이제 좀 응, 돼지같이 나와요. 당신, <웃음> 당신 얼굴 해보면 어떡해요, 제가? 안녕하세요, 여러분. 미도입니다. 미도, 레미파솔라시고. 어, 네, 제가 들기에도 약간 부담은 없네요. 그, 90D? 90D는 절대 한 손으로 못 찍을 것 같은데. 어, 이게 더 가벼운데? 말라는 소리 하지 마세요. 아, 내려가. 그럴 리가 없잖아요, 당신. 말을 못하겠어요, 얘는. <웃음> 아, 살포. 아, 무슨 <살포>. 아, <웃음> 아, 옛날 생각나요. 왜요? 기억이 나나요? 나죠. 뭔줄 알고? <웃음> 그건 말해주면 나을 거예요. 네, 그러고 사진 찍기 전에 님 방귀 끼셨잖아요. 아, 뽕? <웃음> <웃음> 진짜 뽕? <웃음> 없이 아, 너무 무시잖아요 제가 나이가 몇 살이신가요? 저는 스무 살이에요. 몇 년생이신가요? 0 2 년생이요. 무슨 띠인가요? 유도 씨. 네. 요즘에 유튜브 안 올려요. 네? 요즘에 유튜브 안 올려요. 아, 제가 유튜브를 안 올리는 이유가 있어요. 어떤 건가요? 어... 없죠? <웃음> <웃음> 아, 근데 뭐 제가 제 유튜브 채널 그게 자체가 브이로그잖아요? 네. 제 삶을 매일매일 보여드리기에는 삶이 늘 똑같아서 
한 번이면 족하지 않나 생각을 해서 특별한 날이 없어요 저는 자 요즘 뭐하고 사세요? 저는 뭐 했죠? 네, 오토바이 기름 넣고 삽니다 요즘 기름값이 약간 떨어져서 좋죠? 저는 근데 비싸도 상관없어요 아 얼마 안 들어가서? 네 그쵸 얼마 안 들어가지 않아서 오토바이 병원 갔다 오면서요 병원이요? 네 언제쯤 얘기를 하는 거예요 요즘 뭐하고 살아요? 자요? 오토바이 기름 아저 지금 누루랑 살고 있어요 좋다 네. 그리고 아 맞아 요새 한 뭐하는지 말해드릴게요 요새 고양이 챙기고 있어요 아 여러분들 참고로 동네 주민들이 다 보살피는 추세여서 불편하신 분이 없어요 그럼 되죠 그래가지고 제가 같이 이제 돕고 하는 거라서 그렇다고 고양이들이 살갑게 다가오진 않더라고요 먹을 건다 먹고 싸가지고 아니 없어가지고 아직은 네, 이렇게 찍어본 결과 둘다 결과물이 잘 나와요 음 그렇네 뭐 어떤 카메라는 뭐 4K만 잘 나오고 프레임 잘안 나오는 경우가 있는데 네. 둘다잘 나와요 그런데 4K 화질이 아주 엄청 비싼 카메라처럼 뛰어난 건 아니에요 음... 잘 나온다 까지는 아니에요 근데 4K로서의 가치는 충분히 하고 있다 라고 음... 하면 될것 같고요 네. 특히 이 십시판 렌즈가 화질이 그렇게 막 아주 쏙 뛰어난 건 아니거든요 음. 아마 다른 렌즈를 끼우면 화질이 아주 올라갈 거예요 음. 35mm로 찍은 거 보시면 잘 나온 걸알수 있을 거예요 렌즈 특성은 좀 많이 타요 내가 찍을 때는 가벼운 게 최고니까 이거 지금 남 찍을 때는 좋은 게더 좋네요 그렇죠 렌즈 많이 줄수 있고 네. 그럼 그 시대가 맞아요 그래서 이어폰도 끼워서 사운드 머리톤도 되고 날씨도 음. 안, 안 된다 이거 맞죠 맞죠 그래서 90D를 좀 전문가용 스마트는 음. 가벼운 브이로그로 음. 여러분들이 알면 될것 같아요 네 이렇게 오늘 두 카메라의 테스트를 마쳤는데요 네 사실 카메라라는 게 인생에서 꼭 필요한 건 아니에요 그렇죠 네. 의식주가 아니잖아요 그쵸 맞죠 그런데 이제 추억은 꼭 필요하잖아요 그쵸 내가 이거 항상 이런 얘기 하잖아요 사람은 이제 과거 시절, 시절 생각으로 평생을 산다고 결국 추억은 사진으로 남아요 음. 그래서 카메라를 구매해가지고 추억을 하나씩 쌓으면서 인생을 살면 훨씬 윤택한 삶을 살수 있겠죠 아름다운 인생이에요 그렇죠. 너 같은 경우에도 인스타 많이 올리니까 이제 옛날 사진 보면서 아씨 <웃음> 뭐가 찍어졌더라? <웃음> 하면서 생각나고 음악 같은 경우에도 옛날 노래 들으면 이때 뭐 했는지 생각나잖아요. 맞아요. 막 추억이 막 생각나요. 네, 사진도 그런 경우이기 때문에 음, 제 인생에서 꼭 필요한 물건은 아니지만 음. 꼭 필요한 사진을 담을 수 있는 창작 도구이기 때문에 음. 인생에서 하나쯤 구매하시는 것도 추천드리죠. 추천드릴 것 같아요. 맞아요. 네 그렇다면 네. 이왕 좋은 거 사야겠죠? 그렇죠. <웃음> 에휴 왜요? 자기한테 맞는 거 사면 되지 너 일로 와봐 수염 났니? 아니 왜 이사 하고 났어 면도 했는데 왜 <웃음> 구라야 <웃음> 네, MC 마크2나 90제 같은 경우에는 딱 우리가 구매할 수 있는 가격들을 형성하고 있기 때문에 음. 추천드리고 네. 이제 MPS 마크2는 한 손으로 가볍게 찍고 싶은 사람 음. 이제 90D는 이제 사진이나 영상에 진심인 사람 음. 렌즈를 다양하게 쓰고 싶은 사람들에게 추천드리고 싶다는 게 저의 결론 똑같아 보이는데 다 카메라가 다 달라요 그쵸 네. 그리고 지금 이 영상을 보시는 여러분들에게 한숨 말씀을 저시처럼 <웃음> 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 그래서 이, 지금 이 영상은 네. 캐논 코리아 측에서 이제 두 카메라를 고민하시는 분들을 위해서 이걸 만들어 달라고 부탁드려서 만든 거고요 네. 이두 카메라 같은 경우에는 9월 1일부터 10월 24일까지 정품 등록 이벤트를 하고 있어요 아 그래서 이걸 구매하면 은 배터리를 추가로 준다던가 뭐 100% 백화점 상품권을 준다던가 라는 식의 이벤트를 하고 있어요 음. 보통 캐논 카메라는 이럴 경우에 구매하시면 제일 싸거든요 아. 그래서 만약 고민을 하신다면 지금 시즌에 구매하시는 게 가장 싸다 라고 아. 여러분들에게 알려드리고 싶습니다 좋은 정보? 세세한 이벤트 내용은 지금 나갈 거예요 <웃음> 나가고 있어요 지금 음. 나가고 있습니다 지금 이두 개의 카메라 같은 경우에는 이제 네. 서브 카메라보다는 메인 카메라로 구매하시는 분들이 가장 많을 것 같아요 네. 그런 분들에게는 좀 가격 부담을 덜수 있는 딱 가성비 있는 모델이 두 개가 아닌가 음. 라는 말씀을 드리고 영상은 끝입니다 네 시청해 주셔서 감사합니다 여러분들 오늘 좀 뭔가 뭔가 강의 영상 같아요 그쵸 <웃음> 아 근데 나 오늘이 제일 재밌었어 진짜? 어. 좀 이해되는 멘트인가? 나 오늘이 제일 진짜 영혼 깊게 들었어 오. 어. 제일 이해가 잘 됐어요 좀 쉽게 얘기해서 그런가요? 그럴 수도 있어요 저는 오늘 영상 정말 추천드립니다 <웃음> 뭐야 이미 다본 사람들이 여기까지 본 사람들은 <웃음> 네 
<웃음> 당신들은 선택받은 사람들 귀여워 알아줄게 그렇지 신아 맞아요 캐논 거예요? 맞아요 제거 아니에요? 아 주세요 캐논 저도 그냥 저는 <웃음> 그냥 이거 갖고 싶어요 이거? 이거 말고? 이거? 이거 갖고 싶어요 왜? 네? 너 남이 찍어줄 사람이 있으니까? 아니요 그냥 방송할 때 쓰려고요 어, 나쁘지 않아 <웃음> 그쵸? 어, 나쁘지 않아 방송할 때 괜찮죠? 어. 주세요 캐논 <웃음> 자 오늘 여기서 여기까지고요 다음에는 조금 더 재밌고 유익한 영상 잘 뵙겠습니다 스튜디오 많이 놀러오세요 놀러오세요